அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது கண்டினியூஸ் பீம் அண்ட் போர்ட்டல் ஃப்ரேம்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி ஃபிக்சட் பீம்ஸ் வரைக்கும் வந்துட்டு எம்ஓஎஸில் வந்துட்டு பார்த்தாச்சு ஸோ இதில் பார்க்க போகிறது கண்டினியூஸ் பீம்ஸ் அண்ட் போர்ட்டல் ஃப்ரேம்ஸ் ஓகே டெஸ்ட் பேட் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த நம்பரை வந்துட்டு வாட்ஸ்அப்பில் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே கால் பண்ணுங்கனா வாட்ஸ்அப்பில் வந்துட்டு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் ஓகே வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கண்டினியூஸ் பீம் ஸோ கண்டினியூஸ் பீம்னா என்ன அப்படின்னா வந்து என்னென்னா வென் அ பீம் ஹேஸ் மோர் தென் டூ சப்போர்ட்ஸ் ரெண்டு சப்போர்ட்டுக்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு இட் இஸ் நோன் ஆஸ் கண்டினியூஸ் பீம் இப்போ நம்ம ஆர்டினரியாக போடுறது இப்படி போடுவோம் சரிங்களா இது வந்துட்டு ஆர்டினரி சப்போர்ட் சரிங்களா இது வந்துட்டு ஒரு சாதாரண ஒரு பீம் ஸோ இது தாண்டி இன்னொரு சப்போர்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் நோன் ஆஸ் கண்டினியூஸ் பீம் ஓகே கண்டினியூஸ் பீம் வந்துட்டு ஸ்ட்ராட்டிகலி இன்டிடர்மினேட் பீம் தான் சரிங்களா இன்டிடர்மினேட் பீம் தான் ஸோ இதில் வந்துட்டு இந்த சென்டர் பார்ட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு ஹாக் ஆகும் சரிங்களா சென்டர் பார்ட்டில் வந்துட்டு ஹாகிங் வந்துட்டு டெவலப் ஆகும் இன்டர்மீடியட் சப்போர்ட் சரிங்களா அதுதான் வந்துட்டு சென்டர் அந்த இன்டர்மீ சென்ட்ரல் பார்ட்டை தான் இன்டர்மீடியட் சப்போர்ட் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்துட்டு டிகிரி ஆஃப் இன்டிடர்மன்சி சரிங்களா அந்த டிஐ வந்துட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் டிகிரி ஆஃப் இன்டிடர்மன்சி இது எதை அதை டிபெண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ என் கண்டிஷன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்பேன்ஸ் அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சப்போர்ட்ஸ் இதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் வந்துட்டு இந்த டிஐ வந்துட்டு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதில் வேரியஸ் கண்டிஷன்ஸுக்கு வந்துட்டு டிஐ வந்துட்டு எப்போ என் எப்படி வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கண்டினியூஸ் பீம்க்கு வந்துட்டு கேட்பாங்க சரிங்களா வேரியஸ் கண்டிஷன்ஸ்னால் இப்போ இதில் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறத வந்துட்டு ஃபுல்லாக வந்துட்டு டூ ஸ்பேன் கண்டினியூஸ் பீம் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த டூ ஸ்பேம் கண்டினியூஸ் பீமில் வந்துட்டு கண்டினியூஸ் பீம் வித் போத் அண்ட் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் சரிங்களா ரெண்டு ரெண்டுமே வந்துட்டு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் ஸோ நம்ம ஆர்டினரியாக வரைகிற மாதிரி தான் இங்கே மூணு சப்போர்ட் மூணுமே வந்துட்டு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்பேனுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு யூடிஎல் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த ஸ்பேனுக்கு சென்டரில் ஒரு பாயிண்ட் லோடு வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம ரியாக்ஷன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு ஸோ ஆர்ஏ வந்துடும் ஆர்பி ஆர்சி வந்துட்டு வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது மொமெண்ட் எடுக்கிறோம் மொமெண்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் ரெண்டு ரெண்டு எண்டுலேயுமே வந்துட்டு மொமெண்ட் வந்துட்டு ஜீரோவாக தான் இருக்கும் சரிங்களா சிம்பிளி சப்போர்ட்டோட ரெண்டு எண்ட்லேயும் வந்துட்டு மொமெண்ட் வந்துட்டு ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த இன்டர்மீடியட் சப்போர்ட்டில் தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு மொமெண்ட் வந்துட்டு டெவலப் ஆகும் அப்போ எம்பி மட்டும்தான் இருக்கும் எம்பி ஏன்னா இந்த ரெண்டு எண்ட்லேயும் அதாவது சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் ரெண்டு ஃப்ரீ எண்ட்ஸ்லேயுமே வந்துட்டு மொமெண்ட் ஜீரோ ஓகே அப்போ ஆர்ஏ ஆர்பி ஆர்சி எம்பி நாலு ரியாக்ஷன் ஸோ இது இங்கே ஜீரோ இதுவும் ஜீரோ அப்போ இங்கே எம்பியில் மட்டும்தான் வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ நாலு அன்னோன்ஸ் நம்ம ஃபார்மில் என்ன டிஏ இஸ் ஈக்குவல் டு அன்னோன் மைனஸ் யூக்ளிபிரியம் ஈக்குவேஷன் இதான் நம்ம இவ்வளோ நாள் வந்துட்டு பார்த்துட்டு இருந்தோம் அதே ஃபார்மில் தான் ஓகே யூக்ளிபிரியம் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா வந்துட்டு இங்கே சிக்மா வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சரிங்களா வெர்டிகா சிக்மா எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே மொமெண்ட்டு ஏன்னா அரிசண்டல் ஃபோர்ஸ்லாம் எதுவும் கிடையாது அப்போ ரெண்டு ஸோ ஃபோர் மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டிகிரி ஆஃப் இன்டிடர்மன்ஸ் இதை கேட்பாங்க கண்டினியூஸ் பீம் வித் கண்டினியூஸ் பீம் ரெண்டு ரெண்டு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட்கு சப்போர்ட் இல்லை இந்த ஸ்ட்ரக்சரை கொடுத்து இதுக்கு டிகிரி ஆஃப் இன்டிடர்மன்ஸி என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு கேட்கலாம் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு ஓகே ஸோ டிகிரி ஆஃப் இன்டிடர்மன்ஸி வந்துட்டு ரெண்டு ஸோ இதில் கண்டினியூஸ் பீம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கண்டினியூஸ் பீம் வித் ஒன் அண்ட் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் அண்ட் அதர் அண்ட் வந்துட்டு ஓவர் ஹேங்கிங் ஓகே ஸோ மொத்தம் மூணு சப்போர்ட் ஆர்ஏ ஆர்பி ஆர்சின்னு இருக்குது ஆர்சிலேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது டி பாயிண்ட் வரைக்கும் வந்துட்டு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது ஸோ அதே மாதிரியே தான் மூணு அன்னோன்ஸ் சரிங்களா ஆர்ஏ ஆர்பி ஆர்சி மூணு வந்துருச்சு இதுக்கப்புறம் மொமெண்ட் இங்கே ஜீரோ ஸோ இங்கேயும் வந்துட்டு மொமெண்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஜீரோவாக தான் வந்துட்டு இருக்கும் சரிங்களா ஃப்ரீ ஹேண்ட்லேயும் வந்துட்டு மொமெண்ட் ஜீரோ பியில் மட்டும்தான் வந்துட்டு மொமெண்ட் இருக்கும் ஓகேங்களா பியில் மட்டும்தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு மொமெண்ட் இருக்கும் ஓகே ஸோ ஆர்ஏ ஆர்பி ஆர்சி அதே மாதிரி எம்பி நாலு ஃபோர் மைனஸ் டூ இதுக்கும் வந்துட்டு கண்டினியூஸ் பீம் வித் ஒன் அண்ட் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் அதர் ரெண்டு ஓவர் ஹேங்கிங் ஓகே அதர் ரெண்டு ஓவர் ஹேங்கிங் அடுத்தது கண்டினியூஸ் பீம் வித் ஒன் அண்ட் ஃபிக்ஸ்டு அதர் அண்ட் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் ஸோ ஒரு ரெண்டு இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இன்னொரு ரெண்டு வந்துட்டு
continuous beam with both ends fixed ரெண்டு ரெண்டு ஃபிக்ஸ்னா அப்போ எம்ஏவும் இருக்கும் உங்களுக்கு இங்கே எம்சியும் இருக்கும் ரெண்டு எதுவுமே இருக்கும் ஆர்ஏ ஆர்பி ஆர்சி மூணுமே வந்துட்டு இருக்கும் உங்களுக்கு இது ஏ ஸோ அப்போ ஆறு ஆர்ஏ ஆர்பி ஆர்சி எம்ஏ இங்கே எம்பியும் இருக்கும் எம்ஏ எம்பி எம்சி ஸோ சிக்ஸ் ஸோ இது போத் அண்ட் ஃபிக்ஸ்டு அந்த கண்டிஷனில் மட்டும்தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு இது வந்துட்டு அதாவது மொத்தமாக ஆறு அனௌன்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு வரும் ஓகே ஸோ இதுக்கு தான் வந்துட்டு இருக்கிறதுல ஹையர் டிகிரி ஆஃப் டிட்டர்பன்சி ஸோ நாலு சரிங்களா நாலு ஸோ அடுத்தது ஸ்ப்ரீ த்ரீ ஸ்பேம் கண்டினியூஸ் பீம் சரிங்களா த்ரீ ஸ்பேன் கண்டினியூஸ் பீம் போத் ஆர் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் ஸோ மூணு ஸ்பேன் இது ஒன்று இது ஒன்று இது ஒன்று இதான் வந்துட்டு ஸ்பேன் ஓகே மூணு ஸ்பேன் ஆரே ஆர்பி ஆர்சி ஆர்டி அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ இதே மாதிரி எம்ஏ ஜீரோ எம்டியும் ஜீரோ எம்பி எம்சி ஸோ இது ரெண்டுமே வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு மொமெண்ட் இருக்கும் ஸோ மொத்தம் கீழே நாலு மேலே ரெண்டு ஸோ ஆறு ஆறு மைனஸ் எத்தனை யூக்ளியூபிரியம் ஈக்குவேஷன் ரெண்டு தான் எல்லாத்துலேயும் வந்துட்டு சிக்மா வி சிக்மா எம் தான் ஸோ சிக்மா ஹெச் கொடுத்துருந்தால் மட்டும்தான் வந்துட்டு அதை நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கணும் கொடுக்கல ஸோ ஃபோர் ஓகேங்களா ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி வந்துட்டு கொஷின்ஸ் வந்துட்டு கேட்கலாம் டிகிரி ஆஃப் இன்டிடர்மன்சி ஃபார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்ட்ரக்சரை கொடுத்துட்டு கேட்கலாம் ஸோ இதுக்கு நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ண தெரியணும் உங்களுக்கு ஓகே ஸோ ஃப்ரீ அதாவது சிம்பிளி சப்போர்ட்டடில் எண்டில் வந்துட்டு மொமெண்ட் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் ஃபிக்ஸடில் தான் இருக்கும் ஃபிக்ஸட் மொ இடத்துல தான் வந்துட்டு மொமெண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு தெரியணும் ஸோ அடுத்தது வந்துட்டு கிளப்பரான்ஸ் தியரம் சரிங்களா கிளப்பரான்ஸ் தியரம் எதுக்கு அப்படின்னா இந்த கண்டினியூஸ் பீம் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு கிளப்பரான்ஸ் தியரம் வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே இந்த கிளப்பரான்ஸ் தியரம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இது பெண்டிங் மூமெண்ட் அதுக்கப்புறம் இருக்க அதுக்கு நடுவில் இருக்க கன்சிக்யூட்டிவ் சப்போர்ட்ஸ் த்ரீ கன்சிக்யூட்டிவ் சப்போர்ட்ஸ் ஆஃப் அரிசான்டல் பீம் அதுக்கு இடையே உள்ள ரிலேஷனை சொல்கிறது தான் ஸோ இதுக்கு உள்ள இந்த பெண்டிங் மூமெண்ட் ப்ளஸ் இந்த கன்சிக்யூட்டிவ் சப்போர்ட்ஸ் இருக்குல்ல இதுக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை சொல்கிறது தான் வந்துட்டு கிளப்பரான்ஸ் தியரம் ஸோ இது வந்துட்டு மோஸ் தியரம் ஒன் அண்ட் டூவை வச்சு டிரைவ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த கிளப்பரான்ஸ் தீரமோட ஈக்குவேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்றும் பெருசாக இருக்கா அது தேவையில்லை நமக்கு நமக்கு இதுதான் அதோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா சிக்ஸ் ஏ ஒன் எக்ஸ் பார் ஸோ எல் டிவைடட் பை எல் ஒன் சரிங்களா டிரைவ் பண்ணி வந்தது இந்த ஃபார்மில் தான் இதை ஞாபகம் வச்சுங்க சிக்ஸ் ஏ ஒன் இல்லை சிக்ஸ் ஏ எக்ஸ் பார் டிவைடட் பை எல் சரிங்களா சிக்ஸ் ஏ எக்ஸ் ஒன் பார் டிவைடட் பை எல் ஓகே இதான் வந்துட்டு ஃபார்முலா ஸோ இதை வந்துட்டு இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு இதை கண்டிஷனாக வந்துட்டு அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் இதை அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் வித் சென்டர் பாயிண்ட் லோட் ரொம்ப பேசிக் இது ஆர்டினரியாக நம்ம இது பண்ணுறோம் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் சென்டரில் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இதுக்கு பெண்டிங் மூண்ட் கண்டுபிடிச்சோம்னா டபுள்யூ எல் பை ஃபோர் ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு முன்னாடி வீடியோஸில் வந்துட்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்லாம் வந்துட்டு சொல்லியிருக்கு சரிங்களா டபுள்யூ எல் டிவைடட் பை ஃபோர் ஓகேங்களா எல் பை ஃபோர் இப்போ இதுக்கு ஏரியா இந்த பெண்டிங் மூமெண்ட்டுக்கு வந்துட்டு ஏரியா வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கிறோம் இது ட்ரையாங்கிள்னால ஹாஃப் இன்ட்டு இந்த இது லென்த் வந்துட்டு எல் ஹாஃப் இன்ட்டு பேஸ் இன்ட்டு எயிட் ஸோ ஹாஃப் இன்ட்டு எல் இன்ட்டு டபுள்யூ எல் பை ஃபோர் ஸோ டபுள்யூ எல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எயிட் எக்ஸ் பார் பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்ரையாங்கிள்னால சென்டரில் வந்துட்டு பாதி ஸோ எல் பை டூ ஸோ எக்ஸ் ஒன் பார் வந்துட்டு எல் பை டூ ஸோ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்துட்டு த்ரீ டபுள்யூ எல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எயிட் இந்த இது கேட்பாங்க கிளப்பரான்ஸ் தீரம் படி சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் வித் சென்டர் பாயிண்ட் லோடுக்கு என்ன வேல்யூ அப்படின்ட்டு சரிங்களா ஒன்று வேல்யூவை மனப்பாட பண்ணிங்க ஸோ இல்லை இந்த ஃபார்முலாவை ஞாபகம் வச்சுட்டு இந்த டெரிவேஷனை வந்துட்டு போடுங்க ஓகே த்ரீ டபுள்யூ எல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எயிட் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் வித் சென்ட்ரல் பாயிண்ட் லோட் டபுள்யூ எல் பை ஃபோர் ரொம்ப பேசிக் இது டபுள்யூ எல் பை ஃபோர் நீங்கள் ரொம்ப போட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் வேணாம் ஞாபகம் வச்சுங்க இதை அடுத்த சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் வித் யூடிஎல் சரிங்களா சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் வித் யூடிஎல் அதே மாதிரி இங்கே சென்டரில் வந்துட்டு ஒரு யூடிஎல் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ யூடிஎல் வந்துச்சுனாலே டபுள்யூ எல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எயிட் ஓகே டபுள்யூ எல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எயிட் ஏரியா இது வந்துட்டு பேரபோலிக் யூடிஎல் வந்தாலே பேரபோலிக் ஷேப் பேரபோலிக் ஷேப்னால் டூ பை த்ரீ இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹெச் வந்துட்டு ஃபார்முலா ஸோ டூ பை த்ரீ பிக்கு பதிலாக இங்கே பேஸ் வந்துட்டு இது எல் டபுள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை எயிட் போட்டிங்கன்னா டபுள்யூ எல் கியூப் டிவைடட் பை டுவெல் அப்படின்னு வந்துட்டு வரும் ஸோ எக்ஸ் பார் வந்துட்டு அதே மாதிரி எல் பை டூ தான் அதில் பாதி ஸோ இதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா டபுள்
லெஃப்ட் ஹேண்ட்லேருந்து எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட்லேருந்து எடுத்தோம்னா எல் ப்ளஸ் ஏ டிவைட் பை த்ரீ ரைட் ஹேண்ட்லேருந்து எடுத்தோம்னா எல் ப்ளஸ் பி டிவைடட் பை த்ரீ சரிங்களா எல் ப்ளஸ் பி டிவைடட் பை த்ரீ ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே நம்ம இது கண்டுபிடிப்போம் சரிங்களா இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட்லேருந்து ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட்லேருந்து எடுத்தோம்னா எல் ப்ளஸ் ஏ டிவைடட் பை த்ரீ ஏ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் டிவைட் பை எல்லில் போடணும் ஸோ அப்போ வரது டபிள்யூ ஏ எல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எல் இது லெஃப்ட் ஹேண்ட்லேருந்து வந்தால் அதே ரைட் ஹேண்ட் இந்த சைட்லேருந்து வந்தால் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா எல் ப்ளஸ் பி டிவைடட் பை த்ரீ சரிங்களா எல் ப்ளஸ் பி டிவைடட் பை ஸோ இந்த இதில் வந்தோம்னா எல் ப்ளஸ் பி டிவைடட் பை த்ரீ அப்போ டபிள்யூ ஏ எல் ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எல் ஓகே ஸோ இந்த வேல்யூஸ்லாம் வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகே அடுத்தது டூ ஸ்பேன் எஸ்எஸ்பி சரிங்களா ரெண்டு ஸ்பேனில் உள்ள சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் அதில் யூடிஎல் இருக்குது ஸோ இதில் டெரிவேஷன்லாம் நமக்கு தேவையில்லை ஜஸ்ட் வேல்யூஸ் மட்டும் தெரிஞ்சுங்க ஆரிய வந்துட்டு த்ரீ டபிள்யூ எல் பை எயிட்டு இது வந்துட்டு ஃபைவ் டபிள்யூ எல் பை ஃபோர் ஆர்சி த்ரீ டபிள்யூ எல் பை எயிட் எண்டு வந்துட்டு ரெண்டு எண்டுமே ஒரே இது ஓகேங்களா நடுவில் வந்துட்டு ஃபைவ் டபிள்யூ எல் பை ஃபோர் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்ட்ராஃப்ளெக்சர் வந்துட்டு ரெண்டு வரும் உங்களுக்கு சரிங்களா மூணு இது இருக்கிறனால சென்டரில் ஒரு பாயிண்ட் லோடு இருக்கிறனால வந்துட்டு உங்களுக்கு ரெண்டு வரும் இப்படி வந்துட்டு கீழே கீழே இப்படி ரெண்டு பாயிண்ட் வந்துட்டு இப்படி இறங்கும் சரிங்களா ஸோ இதான் வந்துட்டு நீங்கன்னா இதுக்கு கீழே வந்துட்டு ரெண்டு பாயிண்ட் வந்துட்டு இந்த மாதிரி இறங்கும் ஸோ பாயிண்ட் ஆஃப் கான்ட்ராஃப்ளெக்சர் ரெண்டு பாயிண்ட் ஆஃப் கான்ட்ராஃப்ளெக்சர் என்ன அப்படின்னு நம்ம முன்னாடியே நிறைய பார்த்துருக்கோம் ஸோ எந்த இடத்துல பெண்டிங் மூமெண்ட்டோட சைன் சேஞ்ச் ஆகுதோ தட் பாயிண்ட் இஸ் நோன் ஆஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்ட்ராஃப்ளெக்சர் அதே பாயிண்ட் ஆஃப் ஜீரோ ஷியர் அப்படின்னு எங்கே வந்துட்டு பெண்டிங் ஷியர் ஃபோர்ஸ் வந்துட்டு ஜீரோவாக இருக்கோ அந்த பாயிண்ட் தான் வந்துட்டு பாயிண்ட் ஆஃப் ஜீரோ ஷியர் ஸோ எந்த இடத்துல வந்துட்டு பாயிண்ட் ஆஃப் ஜீரோ ஷியர் இருக்கோ அந்த இடத்துல தான் வந்துட்டு பெண்டிங் மூமெண்ட் அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா இதெல்லாம் ஜென்ரல் கான்செப்ட்ஸ் ஓகே சப்போர்ட்டில் வந்துட்டு டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை எயிட்டு பெண்டிங் மூமெண்ட் வந்துட்டு நைன் பை சிக்ஸ்டீன் டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை எயிட்டீன் மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் வந்துட்டு த்ரீ எல் பை எயிட் எந்த டிஸ்டன்ஸில் இருந்தேன்னா த்ரீ எல் பை எயிட் சரிங்களா ஸோ அடுத்தது ஹார்டி கிராஸ் மெத்தட் இல்லைனா மொமெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தட் அப்படின்ட்டு ஸோ இதை ஜென்ரலாக ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா வந்துட்டு ஜாயின்ஸை வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கும் சரிங்களா ஜாயின்ஸ் இருக்குல்ல ஜாயின்ஸை வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் ஃபிக்ஸடாக அசியூம் பண்ணிக்கும் இல்லைனா கிளாம்ப் கிளாம்ப் பண்ணிக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த ஃபிக்ஸ்ட் ஹெண்டில் வந்துட்டு மொமெண்ட்ஸ் டியூ டு எக்ஸ்டர்னல் லோட் அதை வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம்னா வந்துட்டு தோஸ் கேல்குலேட்டட் மொமெண்ட்ஸ் அட் எவ்ரி ஜாயின்ட் ஆர் செக்டு ஃபார் யூக்ளிபிரியம் ஆஃப்டர் ரிலீசிங் த இனிஷியல் இன்ட்ரடியூஸ் த கிளாம்ஸ் ஸோ அந்த மொமெண்ட்டை கிடைக்கிறதில்ல அந்த மொமெண்ட்லாம் வந்துட்டு யூக்ளிபிரியமில் இருக்கு யூக்ளிபிரியம் ஈக்குவேஷனுக்குள்ளார வருதா அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் சரிங்களா பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த கிளாம்ஸ் அந்த ஃபிக்ஸ்டு ரெண்டு எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம் பை அப்ளைங் ஈக்குவல் ஆப்போசிட் மொமெண்ட்ஸ் டு பேலன்ஸ் த ஜாயிண்ட் அண்ட் எவாலுவேட்டிங் இட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆன் த ஆப்போசிட் சைட் ஸோ அந்த மொமெண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணுவோம் இப்படி ஒரு மொமெண்ட் வருதுன்னா இதுக்கு அப்போஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மொமெண்ட்டை நம்ம கொடுத்து ரெண்டுத்தையும் வந்துட்டு பேலன்ஸ் பண்ணிடுவோம் ஸோ இந்த ப்ராசஸ்ஸை வந்துட்டு ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அக்யூரசி வர வரைக்கும் ஸோ இந்த இதுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு மொமெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தட் சரிங்களா மொமெண்ட் எல்லா இடத்துலையும் வந்துட்டு ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிற வரைக்கும் இந்த ப்ராசஸ்ஸை ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்துட்டு ஹார்டி கிராஸ் மெத்தட் அப்படின்னு வந்துட்டு பேர் இந்த மொமெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தடில் வந்துட்டு முக்கியமானது வந்துட்டு நமக்கு சர்டன் கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது அது மட்டும் வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் மொமெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு பீம் ஸ்டிஃப்னஸ் இதை நம்ம வந்துட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்துட்டு படிச்சிருப்போம் சரிங்களா இந்த இது புதுசாலாம் பிடிக்கல ஸ்டிஃப்னஸ் இஸ் த மெஷர் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சரல் மெம்பர் ஃபார் டிஃப்ளக்ஷன் சரிங்களா ஒரு ஃபோர்ஸ் அக் இதாகுது அப்படின்னா அந்த ஃபோர்ஸு ஸோ இந்த ஃபோர்ஸை வந்துட்டு இதை தடுக்கும் இதை தடுக்கி வந்துட்டு அந்த ஸ்ட்ரக்சரல் மெம்பர் வந்துட்டு டிஃப்ளக் டிஃப்ளெக்ட் ஆகாமல் வந்துட்டு தடி தடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு பீம் ஸ்டிஃப்னஸ் ஓகே ஸ்டிஃப்ஃபாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அது பெண்ட் ஆகாமல் வந்துட்டு அப்படியே இது டிஃப்ளெக்ட் ஆகி தடுத்துட்டு இருக்கும் தட் இஸ் நோன் அஸ்
சரிங்களா இந்த பிஏக்கு உள்ள ஸ்டிஃப்னஸ் என்ன ஃபிக்ஸட் ஒன் சைட் ஃபிக்ஸடு இன்னொரு சைடு வந்துட்டு இந்த மாதிரி ப்ராப்பர் இருக்குது ஸோ அப்போ ஃபோர் இஏ பை எல் ஸோ இங்கே மேலே தான் இருக்குது ஸ்டிஃப்னஸ் ஆஃப் அ பீம் ஹிஞ்சுட் அட்டு நியர் அண்ட் ஃபிக்ஸட் அண்டு ஓகே ஒரு சைடு வந்து ஹிஞ்சுடு இன்னொரு இது ஃபிக்ஸடுக்கு வந்துட்டு என்ன ஃபோர் இஏ பை எல் அதே மாதிரி பிசி பிசியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு ரெண்டு ரெண்டுமே வந்துட்டு ஹிஞ்சுட் தான் அப்போ அங்கே த்ரீ இஏ பை எல் ஸோ இது ரெண்டுத்தோட என்னது ரேஷியோ ரேஷியோ ஆஃப் ஸ்டிஃப்னஸ் ஆஃப் வேரியஸ் மெம்பர்ஸ் மீட்டிங் அட் அ ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் ஒரு ஜாயிண்டில் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் ஜாயிண்டில் மீட் பண்ணக்கூடிய ரெண்டு டைப் ஆஃப் வே மெம்பர்ஸ் இருக்குல்ல அந்த ரெண்டு மெம்பர்ஸோட ஸ்டிஃப்னஸ்ஸை வந்துட்டு ஒன் பை ஒன் வந்துட்டு அதோட ரேஷியோ எடுத்தால் அதான் வந்துட்டு ரிலேட்டிவ் ஸ்டிஃப்னஸ் ஸோ இப்போ இது என்ன ஃபோர் இஐ பை எல் த்ரீ இஐ பை எல் ஸோ இது ஐ பை எல் அப்படின்னு ஐ பை எல் இஸ் டூ த்ரீ ஐ பை ஃபோர் எல் அப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டு வரும் ஸோ இஐ இஐ கேன்சல் ஆயிரும் ஓகே இஏ இஏ வந்துட்டு கேன்சல் ஆயிரும் இல்லை இஏ மட்டும் வச்சுக்கலாம் ஓகே இஏ மட்டும் வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு ஐ டிவைடட் பை எல் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஐ டிவைடட் பை ஃபோர் எல் சரிங்களா இஏ இஏ கேன்சல் பண்ணியாச்சு இந்த ஃபோரை இங்கே கீழே கொண்டு வந்துடும் த்ரீ ஐ டிவைடட் பை ஃபோர் எல் ஓகே இது மாதிரி ரேஷியோ ஓகே ஐ பை எல் இஸ் டு த்ரீ ஐ பை ஃபோர் எல் ஓகே ஸோ இதான் வந்துட்டு ரிலேட்டிவ் ஸ்டிஃப்னஸ் ஒன்றும் இல்லை ஒரு மெம்பரில் வந்துட்டு ரெண்டு இது மாதிரி த ரெண்டு ஜாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ரெண்டு ஜாயிண்டோட ஸ்டிஃப்னஸையும் கண்டுபிடிச்சி ரெண்டுத்துக்கும் ரேஷியோ எடுக்கிறது தான் வந்துட்டு ரிலேட்டிவ் ஸ்டிஃப்னஸ் அடுத்தது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர்னா என்னென்னா ரேஷியோ ஆஃப் ஸ்டிஃப்னஸ் ஆஃப் அ மெம்பர் மீட்டிங் அட் அ ஜாயின் டு த சம் ஆஃப் ஸ்டிஃப்னஸ் ஆஃப் ஆல் மெம்பர்ஸ் அட் த சேம் ஜாயின் சரிங்களா ஒரு பாயிண்டில் வந்துட்டு ஒரு பாயிண்டில் இப்போ இங்கே எடுக்கிறோம் ஸோ இந்த பாயிண்டில் வந்துட்டு ஸ்டிஃப்னஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த பாயிண்டில் இருக்க ஸ்டிஃப்னஸ் சரிங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த பிசியோட இது எடுக்கிறோம் சரிங்களா பிசியோட இது எடுக்கிறோன்னா ஸோ பிசியோட ஸ்டிஃப்னஸ் எடுத்துகிறோம் த்ரீ இஏ பை எல் பை எல் அது எடுத்துட்டு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸோ ரேஷியோ ஆஃப் ஸ்டிஃப்னஸ் ஆஃப் மெம்பர் மீட்டிங் அட் அ ஜாயிண்ட் ஸோ ஒரு ஜாயிண்டில் இதாகிறத ஃபஸ்ட் எடுத்துகிறோம் டூ த சம் ஆஃப் ஸ்டிஃப்னஸ் ஆஃப் ஆல் த மெம்பர்ஸ் ஸோ இங்கே ரெண்டு இது ஒரு மெம்பர் இது ஒரு மெம்பர் மீட் ஆகுது ஸோ ரெண்டு தேர்தலையும் வந்துட்டு ப்ளஸ் பண்ணி அதுக்கு ரேஷியோ எடுக்கிறோம் சரிங்களா அப்போ த்ரீ இஐ டிவைடட் பை எல் டிவைடட் பை ஃபோர் இஐ பை எல் ப்ளஸ் அந்த த்ரீ இஐ பை எல் ரெண்டு இதையும் வந்துட்டு இது பண்ணி எடுக்கிறோம் அதான் வந்துட்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் சரிங்களா ஒரு பாயிண்டில் ஸ்டிஃப்னஸ் எடுக்கிறோம் அந்த இது டிவைடட் பை டோட்டல் ஸ்டிஃப்னஸ் ஸோ சம் ஆஃப் த ஸ்டிஃப்னஸ் ஆஃப் ஆல் மெம்பர்ஸ் அட் த சேம் ஜாயிண்ட் ஸோ அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் இஸ் ஈக்வல் டு கே டிவைடட் பை சிக்மா கே சரிங்களா கே டிவைடட் பை சிக்மா கே ஸோ கேனா வந்துட்டு ஸ்டிஃப்னஸ் சிக்மா கேனா டோட்டல் ஸ்டிஃப்னஸ் எல்லாத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணுறது ஸோ அடுத்தது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மொமெண்ட் இல்லைனா பேலன்சிங் மொமெண்ட் அப்படிங்கிறாங்க ஓகே அப்படின்னா என்னென்னா மொமெண்ட் ஷேர்டு பை எ மெம்பர் அட் அ ஜாயிண்ட் இஸ் ப்ரொப்போஷன் டு இட்ஸ் ஸ்டிஃப்னஸ் ஸோ ஒரு ஜாயிண்ட்டில் வந்துட்டு ஒரு மொமெண்ட்டை வந்துட்டு ஒரு மெம்பர் ஷேர் பண்ணுதுன்னா ஸோ அதுக்கு அது வந்துட்டு இந்த ஸ்டிஃப்னஸ்க்கு வந்துட்டு ப்ரொப்போஷனாக இருக்குது சரிங்களா மொமெண்ட் இஸ் ப்ரொப்போஷனல் டு ஸ்டிஃப்னஸ் ஆர் இன் ரிலேஷன் டு த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் சரிங்களா மொமெண்ட்டும் வந்துட்டு மொமெண்ட் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு ஸ்டிஃப்னஸ் ஆர் இன் ரிலேஷன் டு இட்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜென்ரலாக ஸோ இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மொமெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் இன் டு அப்ளைடு மொமெண்ட் மேலே அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கிறோம்ல அது இன்டு மொமெண்ட் சரிங்களா டிஎஃப் இன்டு மொமெண்ட் அப்ளைடு மொமெண்ட் ஓகே அது தான் நீங்கள் வேறு எதுவும் இதை போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கணும் இது கொஞ்சம் இதாக டெ டிப்பிக்கலாக இருக்கும் பட் கிரிட்டிக்க இதாக இருக்கும் கிரிட்டிக்கலாக இருக்கும் ஸோ ப்ராடக்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் இன் டு அப்ளைடு மொமெண்ட் ஓகே டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மொமெண்ட்னால் என்ன டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் இன் டு அப்ளைடு மொமெண்ட் இல்லை பேலன்சிங் மொமெண்ட் ஓகே ஸோ அடுத்தது வந்துட்டு கேரி ஓவர் மௌண்ட் ஸோ கேரி ஓவர் மௌண்ட் இது வந்துட்டு கேரி ஓவர் மௌண்ட் ஸோ ஃபார் ஃபிக்ஸ்டு எண்ட் எண்ட் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு அப்படின்னா வந்துட்டு கேரி ஓவர் எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஹாஃப் எம் பை டூ இல்லைனா ஹாஃப் இந்த மாதிரி வந்துட்டு கேரி ஓவர் பண்ணால் கேரி ஓவர் மௌண்ட் இஸ் ஹாஃப் ஆஃப் த அப்ளைடு சரிங்களா கே
அப்ளைடு மூமெண்ட் ஓகே ஸோ கண்டினியூஸ் பீமில் முக்கியமான இது இது தான் சரிங்களா கேரியோர் மூமெண்ட் தான் என்னென்னு கேட்பாங்க சரிங்களா இந்த மாதிரி ஃபார் அண்ட் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு அப்படின்னா அதுக்கு வந்துட்டு கேரியோர் மூமெண்ட் எவ்வளோ இருக்கும் ஹாஃப் ஆஃப் த அப்ளைடு ஸோ இந்த மாதிரி ஹிஞ்சிடுக்கு எவ்வளோ இருக்கும் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்துட்டு இதில் கேட்கலாம் சரிங்களா ஸோ இதோட வந்துட்டு கண்டினியூஸ் பீம் வந்துட்டு முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அடுத்தது வந்துட்டு போர்ட்டல் ஃப்ரேம்ஸ் ஸோ போர்ட்டல் ஃப்ரேம்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா வந்துட்டு இதுவும் வந்துட்டு இது ரொம்ப இதுவும் ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் தான் சரிங்களா ஓ ஸ்ட்ரக்சர் பில்ட் இன் செவரல் மெம்பர்ஸ் ஜாயின் டுகெதர் பை ஏ ரிஜிட் அட் த ரென்ஸ் டு சப்போர்ட் த எக்ஸ்டர்னல் ரோட்ஸ் ஸோ ஒன்றும் இல்லை இந்த மாதிரி வேறு வேரியஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இந்த மாதிரி காலம் பீம் இது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு ஒன்றா சேர்த்து ஒரு ரிஜிட் இதாக பண்ணுறது ஒரு ரிஜிட் ஸ்ட்ரக்சராக பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு ஃப்ரேம்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஃப்ரேம்ஸ் ஜென்ரலாக வந்துட்டு இட் இஸ் அ இன்டிடெர்மினேட் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த ஃப்ரேம்ஸை வந்துட்டு ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்துட்டு பேஸ்ட் ஆன் பேஸ் இன்னொன்று பேஸ்ட் ஆன் ஸ்டோரே பேஸ்ட் ஆன் பேஸ் பார்த்தோம்னா சிங்கிள் பேஸ் சிங்கிள் ஸ்டோரே ஃப்ரேம் சிங்கிள் பேஸ் சிங்கிள் ஸ்டோரே ஃப்ரேம் சிங்கிள் பே மல்டி ஸ்டோரே ஃப்ரேம் மல்டி பே ஃப்ரேம் அப்படின்னு ஸ்டோரே இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு சிங்கிள் ஸ்டோரே ஃப்ரேம் மல்டி ஸ்டோரே ஃப்ரேம் ஸோ இதான் வந்துட்டு சிங்கிள் பே சரிங்களா இது காலம் ரெண்டு காலம் இங்கே பீம் இருக்கும் ஸோ இதை வச்சு ரெண்டு ரெண்டும் வந்துட்டு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இது வந்துட்டு சிங்கிள் பே மல்டி ஸ்டோரே அப்படின்னா வந்துட்டு ஒன்றும் இல்லை ஒவ்வொரு மாடி மாதிரி ஒவ்வொரு லெவல் லெவலாக இதுக்கு மேலே நோ இது வந்துட்டு சிங்கிள் பே ஒரே பே தான் மல்டி ஸ்டோரே ஓகேங்களா ஸோ இது பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு ரெண்டு பே இது ஒரு பே இது ஒரு பே இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டோரே ஸ்டோரே ஒன் ஸ்டோரே டூ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டோரே ஸோ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்று ரெண்டு இங்கே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரேஸ் இருக்குது நான் டிஃப்ரெண்ட் பேஸ் இருக்குது ஸோ மல்டி ஸ்டோரே ஃப்ரேம் இதுதான் சரிங்களா இது டூ டூ பே மல்டி ஸ்டோரே இது வந்துட்டு டோட்டலாக மல்டி ஸ்டோரே ஃப்ரேம் எத்தனை வேணாலும் வந்துட்டு அங்கே இருக்கும் ஓகே இதுதான் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரேம் ஓகே போர்ட்டல் ஃப்ரேம் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்துட்டு அதே இது தான் ஓகே கன்சிஸ்டன்ட் ஆஃப் அ பீம் ரெஸ்டிங் ஆன அ காலம் வித் ரிஜிட் ஜாயின் ரிஜிட் ஜாயின்ஸ் ஸோ பீம் வந்துட்டு இதே தான் பீம் சாரி இந்த பீம் வந்துட்டு காலத்தில் ரெஸ்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த இடத்த ஜாயின்ஸ்லாம் வந்துட்டு ரிஜிடாக இருக்கும் ஸோ இட் இஸ் நோன் அஸ் போர்ட்டல் ஃப்ரேம் இதை வந்துட்டு ஒரு நாளாக வந்துட்டு கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க என்னென்னா வந்துட்டு சிமெட்ரிக்கல் ஃப்ரேம் அன்சிமெட்ரிக்கல் ஸ்வே நான் ஸ்வே போர்ட்டல் ஃப்ரேம் அப்படின்னு ஸோ சிமெட்ரிக்கல் ஃப்ரேம் அப்படின்னா வந்துட்டு ரெண்டுமே வந்துட்டு ஒரே ஈக்குவல் சேம் லென்த்தில் இருக்கும் சரியா ரெண்டு காலமும் வந்துட்டு ஈக்குவல் லென்த்தில் இருக்கும் ஒரே ஷேப்பு சிமிலர் என் கண்டிஷன்ஸ் என் கண்டிஷன்ஸ் இங்கே ஃபி இங்கே சிம்பிளி சப்போர்ட்டட்னா இங்கே சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் இங்கே ஃபிக்ஸட்னா இங்கே ஃபிக்ஸட்னா அந்த மாதிரி எல்லாமே மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா மாடுலர்ஸ் ஆஃப் ரிஜிடிட்டி எலாஸ்டிசிட்டி எல்லாமே வந்துட்டு சேமாக இருக்கும் அது இருந்துச்சுன்னா வந்து இட் இஸ் நோன் அஸ் சிமெட்ரிக்கல் போர்ட்டல் ஃப்ரேம் சரிங்களா இப்போ லோடு அப்ளை பண்ணால் ஸோ இந்த இதாகும் ஸோ இந்த சைடு வந்துட்டு லோடு இப்படிலாம் வந்துட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் அதே யூடிஎல் கொடுத்தாலும் வந்துட்டு இந்த மாதிரி தான் ஓகே ஸோ எல்லாமே ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் நோன் அஸ் சிமெட்ரிக்கல் போர்ட்டல் ஃப்ரேம் அன்சிமெட்ரிக்கல் போர்ட்டல் ஃப்ரேம் அப்படின்னா வந்துட்டு ரெண்டு காலம் போத் காலம்ஸ் ஹேவிங் அன்ஈக்குவல் லென்த் அண்ட் எல்லா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் மேலே பார்த்தா எல்லாமே எல்லாமே வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் சரிங்களா ஜாமெட்ரிக்கல் ஷேப் எண்டு என் கண்டிஷன் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா எல்லாமே இதாக இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு வந்துட்டு ஹிஞ்சிடு ஒரு ரெண்டு வந்துட்டு ஃபிக்ஸட் இருக்கும் ஓகே இல்லை இந்த மாதிரி ரெண்டுமே வந்துட்டு அன்யு லென்த்து வந்துட்டு வேறு வேறு லென்த்தாக இருக்கும் இங்கே இது ஒரு லென்த்தில் ஹைட்டில் இருக்குது இந்த காலமோட லென்த்து வேறு இந்த காரமோட லென்த்து வேறு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு அன்சிமெட்ரிக்கல் போர்ட்டல் ஃப்ரேம் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ அடுத்து ஸ்வே போர்ட்டல் ஃப்ரேம் அப்படின்னா வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா ஸோ இப்போது இது ஒரு ஆர்டினரி போர்ட்டல் ஃப்ரேம் இதில் வந்துட்டு இந்த சைடில் வந்து ஒரு லோட் டபுள்யூ கொடுக்கும் போது இது ஹரிசாண்டலாக டிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் நோன் அஸ் ஸ்வே போர்ட்டல் ஃப்ரேம் சரிங்களா சே ஸ்வே போர்ட்டல் ஃப்ரேம் ஸோ இது வந்துட்டு சிமெட்ரிக்கல் ஃப்ரேம் சே சரிங்களா இதில் வந்துட்டு இந்த சிமெட்ரிக்கல் ஃப்ரேமில் ஸ்வே மொமெண்ட்ஸும் வந்துட்டு கன்சிடர் பண்ணிக்குவாங்க இது அன்சிமெட்ரிக்கல் சரிங்களா அன்சிமெட்ரிக்கலில் வந்துட்டு மொமெண்ட்லாம் கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க சரி ஓகே ஸோ நான் ஸ்பே போர்ட்டல் ஃப்ரேம் அப்படின்னா வந்துட்டு இதெல்லாம் ஹரிசாண்டல் டிஃப்ளெக்ஷன் வந்துட்டு இருக்காது இது வெர்டிக்கலில் இது பண்ணால் வெர்டிக்